గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈరోజు టిఎస్ఎల్పిఆర్బిలో నోటిఫికేషన్ పడినటువంటి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెకానిక్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్ఐ డ్రైవర్స్ ఇలాంటి వాటి ఏఎస్ఐ ఇన్ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో సంబంధించిన వాటికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది అది ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఎలా పాస్ కావాలనేది దాని గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఈజీగా పాస్ కావచ్చు ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఒక కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రిలిమినరీ టెస్ట్కి అర్థమేటిక్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ కొద్దిగా కష్టమయ్యే దేని మీద అంటే ఒక జనరల్ స్టడీస్ మీద కష్టమవుతుంది నేను మీకు అర్థమేటిక్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఈజీగా ఎట్లా అవుతుంది అనేది చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమేటిక్లో వచ్చేసి ఏం అడిగింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు నంబర్ సిస్టమ్ చూసి ఈ నంబర్ సిస్టమ్ మీరు ఎక్కడ చూసారు ఫ్రెండ్స్ మీరు చిన్న క్లాసులలో లోవర్ క్లాసులలో అప్ టు ఎయిత్ క్లాసులలో చూసి ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ మనకి నంబర్ సిస్టమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఈ మధ్య ఈ క్లాసులలోనే తరుగుతుంది తరుగుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నంబర్ సిస్టమ్ అంటే సంఖ్య మానం అలాగే ఈ నంబర్ సిస్టంలో మనకు రూట్స్ స్క్వైర్స్ ఈ రిమైండర్ తీరంలో ఇట్లాంటి సంబంధించిన వాటి గురించి అడుగుతారా ఇవి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చక్ర వడ్డీ బారు వడ్డీ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు చక్ర వడ్డీ రేషియో అండ్ ప్రపోషన్స్ నిష్పత్తులు ఆవరేజెస్ సరాసరి పర్సంటేజ్ సాధాలు ప్రాఫిట్ లాసెస్ లాభ నష్టాలు టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇది కాలం పని వర్క్ అండ్ వేజెస్ శాలరీస్ అంటే జీతాలకు సంబంధించి ఈ టైం డిస్టెన్స్ కాలం దూరం సంబంధించి క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ మెన్సురేషన్ అంటే ఏరియాస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మెన్సురేషన్ అంటే ఇప్పుడు సిలిండర్ ఏరియా స్పియర్ ఏరియా ఈ కోన్ ఏరియా ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన సర్కిల్ ఏరియా ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి మీరు ఎక్కడ చూడలేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు టెన్త్ క్లాసులపై ఇవన్నీ మీరు మ్యాథమెటిక్స్లో చదివారు కానీ కొద్దిగా మీకు డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీకు చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్ చాలా నాకు తెలిసి దాదాపు డిగ్రీ కూడా పాస్ అయ్యి ఉండి ఉంటారు దీనికి అప్లై చేసిన వాళ్ళు కొద్దిగా మీరు గ్యాప్ ఇచ్చేసరికి ఏమైతే అంటే మర్చిపోయినట్టు అవుతుంది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మీరు చదివిన బుక్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుంటే జరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు చదివిన బుక్స్ లేకున్నా మీరు మీ మీకు తెలిసిన దగ్గర వాళ్ళ నుంచి బుక్స్ తీసుకొని ఒకసారి పై పైన చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడు మనం కష్టపడి చదివాం కాబట్టి వాటిని చూడగానే అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ మధ్య సిలబస్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి మీరు ఒకసారి పాత టెక్స్ట్ బుక్లు చూసుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే పాత టెక్స్ట్ బుక్లల్ల ద్వారా మనం చదివినాం కాబట్టి ఆ సిలబస్ వేరు కాబట్టి అది మనం సెల్ చదివిన సిలబస్ కాబట్టి దాన్ని చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ విధంగా వచ్చేసి ఈ అర్థమేటిక్ విధంగా వచ్చేసి మీరు ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీరు మరి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా చూసుకోవడం అంటే దాంతోపాటు ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ప్రాక్టీస్కు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్నెస్ పెరుగుతుంది ఎంత ఫాస్ట్నెస్ పెడితే ఆ ఎగ్జామ్లో అంత స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎగ్జామ్కి ఈ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా పాస్ కావాలి ఈ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలనేది ఆ ఏం ఆ ఏం పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం అంటే ఎందుకంటే మనం ఇదివరకు ఈ అర్థమిటికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మనం చిన్న క్లాసులలో చూసినాం కాబట్టి ఈ పక్క మనం చేయగలగాలి ఇవి అందుకనే మనం ఎక్కువ టైం దీనికి స్పెండ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫాస్ట్నెస్ పెరుగుతుంది ఫాస్ట్నెస్ పెరిగితే మనం ఇచ్చిన టైంలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి మనం ఒకడ ఈ టైం మైండ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టైం అండ్ వర్క్ అండ్ వేజెస్ అండ్ టైం అండ్ డిస్టెన్స్ క్యాలెండర్స్ అండ్ క్లాక్స్ సంబంధించి ఇవి వీటికి మాత్రం సంబంధించి మనకు మన లోవర్ క్లాసెస్లో లెఫ్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్కు మనం చదువు ఉండం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకని వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈ పైన మిగతా టాపిక్ సంబంధించి వచ్చేసి మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఈజీ అయిపోతుంది ఈ టైం వర్క్ వర్క్ వేజెస్ 
అండ్ టైం డిస్టెన్స్ క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్ అనేది షార్ట్ కట్ వీటికి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ కీస్ ఉంటాయి అట్లాగే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి దేంట్లో అంటే క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్లో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వీటికి సంబంధించిన నేర్చుకొని చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయండి వీటికి సంబంధించి నేర్చుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు అర్థం ఇటుకి ఈజీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక మెన్సురేషన్ వచ్చేసి చెప్పనక్కర్లేదు ఏరియాస్ ఉంటాయి ఈ ఏరియాస్ అంటే మీరు లోవర్ క్లాసులలో చదువుకునే వాటి గురించి అడుగుతారు కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫాస్ట్నెస్గా చేయగలగాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అన్నది కూడా కొద్దిగా కొద్దిగా కష్టమైన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎందుకంటే మనకు ఎటువంటి మనం చదువుకున్న క్లాసెస్లలో ఎటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఇవ్వరు సబ్జెక్టులలో కానీ ఇవ్వరు ఫ్రెండ్స్ అందుకని మనం ఇది కొద్దిగా సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మన దీన్ని టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అంటే మన మెదడుకి మేత లాంటిది ఈ మెదడుకి ఆలోచింపజేసి చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఇందులో వచ్చేసి వెల్బల్ నాన్ వెల్బల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ సంబంధించి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక నాలుగు బొమ్మలు ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ నాలుగు బొమ్మలు వీటిలో తేడా గల బొమ్మ ఏంది అనేది కనుక్కోమంటారు ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది ఏందో మనం కనుక్కోవాలి అట్లాంటి మనం కొన్ని బిట్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఒక మూడు బొమ్మలు ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ నాలుగు బొమ్మ ఇంట్లో దీనికి సంబంధించింది ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది ఇట్లాంటివి అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇట్లా రిలేషన్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డిసిజన్ మేకింగ్ అనేది చెప్పాను కానీ ఫ్రెండ్స్ జడ్జ్మెంట్ కానీ ఈ అనాలసిస్ చేయడం కానీ విజువల్ మెమరీ మన మెమరీని ఎంత అంటే ఆ విధంగా టెస్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించి కొన్ని బుక్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాటిని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అవి ఏం బుక్స్ అది వాళ్ళు అనేది అది కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేసినట్టు అయితే టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మీకు క్వశ్చన్ మేబీ తక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అదే మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటారు దీన్నే మన మెదడుకి మీద పెట్టడం ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఇది కాగానే మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ ఇది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మేము ఫ్రెండ్స్ ఈ పైనది పైనది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఫ్రెండ్స్ మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు కాబట్టి మీరు వీరైనంత ఫాస్ట్ చేసేసి అన్ని క్వశ్చన్స్ అర్థం చేయగలిగితే మీరు మంచి మార్కులు సాధించగలరు అలాగే ఇప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ వచ్చేసి కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ జనరల్ స్టడీస్లో మనకు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కరెంట్ ఆఫ్ ఫైట్స్ అలాగే ఇండియన్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఇండియన్ పాలిటీ ఎకానమీ తెలంగాణ హిస్టరీ తెలంగాణ హిస్టరీ అంటే వచ్చేసి తెలంగాణ మూమెంట్ ఇదే ఇదే ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సంబంధించింది మీ ఫ్రెండ్స్ ఇది తెలంగాణ మూమెంట్ ఈ దీన్ని త్రీ ఫేసెస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ ఒకటి అది ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ మొబిలైజేషన్ ఫేస్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు నైన్టీన్ నైంటీ సెకండ్ ఫేస్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ టూ వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించేంత వరకు నైన్టీన్ నైంటీ వన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టిల్ జూన్ టూ ఈ విధంగా త్రీ ఫేసెస్ విధంగా అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు చదువుకొని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అలాగే ఇండియన్ పాలిటీ ఎకానమీ కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ పాలిటీ వచ్చేసి మనకు రీసెంట్గా పాలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అలాగే జాగ్రఫ్ వచ్చేసి అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు అయినాయి కాబట్టి వాటిని గురించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి కూడా అది అందరికీ కామన్ అది మనకు టెక్స్ట్ పాత టెక్స్ట్ బుక్లలో మనకు కానీ మనం చదువుకున్న టెక్స్ట్ బుక్లలో ఇవ్వడం జరిగింది అదే ఇస్తారు దీని ఇది కొత్తగా ఇంక్లూడ్ అయిన సిలబస్ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిక్స్డ్ సిలబస్ ఇది ఫిక్స్డ్ సిలబస్ అండ్ సబ్జెక్టు కూడా దీనికి మీరు ఎక్కువ ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎయిత్ ఎయిత్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు సంబంధించిన ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే చాలా ఉపయోగపడతాయి లేదంటే మీకు ఇక్కడ మన తెలంగాణ తెలంగాణలో అంటే తెలుగు మీడియంకి సంబంధించిన సబ్జెక్టులో కానీ నేను ఒక కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి వాటి ఆథర్స్ ఏ బుక్ తీసుకుంటే ఏ పబ్లికేషన్ తీసుకుంటే పనికి వస్తుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది హిందీని హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఫ్రెండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అయిప
ఇది పక్క నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు తరచుగా న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉండాలి మీరు మెయిన్గా నేను నా సజెషన్ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళైతే తెలుగు పేపర్ చదవాలంటే ఈనాడు చదవండి అలాగే మీరు ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదవాలనుకుంటే హిందూ పేపర్ హిందూ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసినట్టయితే మీకు చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే చాలా ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ కూడా పెరుగుతాయి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది మనకు నెక్స్ట్ ఇవే ఈ ఎస్ఐ సిలబస్లో క్వాలిఫై కావాలంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి నేషనల్ మూవ్మెంట్స్ సంబంధించి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన మన ప్రధానమంత్రి కానీ మన మన సీఎం కానీ వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కానీ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కృష్ణా జలాల గురించి సంబంధించిన కమిటీలు ఈ ఎందుకంటే మీరు తరచూ చూస్తూ ఉంటారు జలాల కోసం కొట్లాడతాడు కొట్లాడడం జరుగుతుంది ఇరు దే ఇరు రాష్ట్రాలు కానీ అలాగే ఇప్పుడు సింధు నది గురించి మన ఇరు రాష్ట్ర ఇరు దేశాలు పక్కన ఉన్న పాకిస్తాను మరియు ఇక్కడ తెలంగాణ ఈ సారీ ఈ భారతదేశం జలాల కోసం కొట్ కొట్లాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే డొక్లాం డొక్లాం ఇట్లా భూభాగం గురించి కానీ చైనా ద్వారా కానీ అట్లాగే ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ సంబంధించి కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి ఏ దేశాలు పర్యటించారు అలాగే ఏ దేశాల మధ్య ఎన్ని ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు వాటి రిజల్ట్స్ ఏంటి అనేది కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇవే నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ సంబంధించిన కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే జనరల్ సైన్స్లో వచ్చేసి మీకు బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సంబంధించిన ఇంటర్ టెన్త్ లోపు అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంటర్ లోపు కూడా అడుగుతారు ఎందుకంటే మన క్వాలిఫైయింగ్ ఏంటే ఇంటర్మీడియట్ పెట్టారు అలాగే డిగ్రీ పెట్టారు కాబట్టి అందరికీ కామన్గా ఇంటర్ వరకు సంబంధించిన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయాలజీకి సంబంధించిన సారీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీకి సంబంధించిన టాపిక్స్ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ వీటిది వీటిని మీరు తరచుగా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అంటే మీరు ఈ బై హార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సార్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని అడుగుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ వాటిలో ఇంప్లి అండ్ దేర్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ మే బీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ హూ హ్యాజ్ నాట్ మేడ్ ఏ స్పెషల్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ స్పెష్ సైంటిఫిక్ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ మధ్య ఆస్కర్ అవార్డులు ఎవరు విన్ అయ్యారు అంటే అది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి వచ్చేసరికి ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ వేటికి ఇస్తారు ఎటువంటి ఇష్యూస్కి సారీ ఎటువంటి ఈవెంట్ వాళ్ళకి ఇది నోబెల్ ప్రైజ్ అందజేస్తారు మోస్ట్లీ ఇది సైన్స్కి సంబంధించి సైన్స్ రిలేటెడ్ వాడికి ఇస్తారు దేని గురించి ఇప్పుడు ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు ఎవరు అందుకున్నారు వాళ్ళు ఏ ఇన్వెన్షన్ చేశారు లేకపోతే ఏం ఇన్వెంట్ చేశారు కనుగొన్నారు అని అడుగుతారు దాని రిజల్ట్ ఏంది దాని ద్వారా మనకు ఉపయోగం ఏంది ప్రపంచానికి అనేది దాని గురించి ఇట్లాంటి వాటిని అడుగుతారు అలాగే ఈ కొత్త కొత్త ఇప్పుడు ప్రపంచం ఆధు మోడర్న్ ఈ మోడర్న్ ప్రపంచంలో ఆధునిక ప్రపంచంలో ఎన్నో ఇన్వెన్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఉట్టుకు వస్తున్నాయి ఆ టెక్నాలజీ ఏంటి ఏంటో దానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మనం వాడుకోవాలి దాని గురించి కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ అలా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇట్లా యూట్యూబ్ ప్రోటోకాల్ మాంట్రల్ ప్రోటోకాల్ ఇట్లా సంబంధించి అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే మనం రీసెంట్గా జరిగిన భూకంపాలు ఇట్లా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి భూకంపాలు కానీ సునామీలు కానీ ఎక్కడ జరిగాయి ఎక్కడ తీవ్రంగా నష్టపోయారు కరెంటుగా కరెంటుగా ఇక్కడ జరిగిన కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇట్లాంటివి వాటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇది నేర్చుకున్నారంటే మీరు తరచుగా పేపర్ చూడండి వాటి కూడా తెలుస్తాయి మోస్ట్లీ మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు వారికి ఒక వన్ ఇయర్ వరకు సంబంధించిన కరెంట్ ఈవెంట్స్ చదివినట్లయితే మీరు జిఎస్లో ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ జిఎస్లో కూడా మనకు నెగిటివ్ మార్క్స్ లేనందున మన దాదాపు అన్ని కొట్టన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అబ్జెంట్ చేయగలగాలి టైం కూడా సేవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయినట్టయితే మీకు ఇక్కడ పైన ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ప్రిలిమినరీ విటర్న్ టెస్ట్ అనేది ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు పాస్ అయినట్టంటే మీరు నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్కి సెలెక్ట్ అవుతారు ఈ ఈవెంట్స్కి సంబంధించి దేహ దారుడ్యాలు అవన్నీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఫిజికల్గా ఏ ఉందా
ఫైనల్ రిటర్న్ టెస్ట్కి సంబంధించి కూడా మీకు సిలబస్ ఏ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది కూడా పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకొకటి ఏంటంటే నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ బుక్ చదివితే బాగుంటుంది ఏ ఆథర్ ఏ దేనికి సంబంధించి ఏ ఆథర్ చదివితే దేనికి సంబంధించి ఏ ఆథర్ ఏ పబ్లికేషన్ చదివి చదివితే బాగుంటుంది ఏ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడ